শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের মধ্যরাতের নিয়মিত আয়োজন পাওয়ার টক শো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয়ী মামুন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নৌ নিরাপত্তা আপনারা জানেন যে এখন বর্ষা মৌসুম আসছে কালবৈশাখীর মৌসুম চলছে এবং একই সঙ্গে রমজান মাস সামনে ঈদ সব মিলিয়ে নৌপথে চলাচল এক ধরনের চলাচলে এক ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে এবং সামনের দিকে হয়তো এই ঝুঁকি আরও বাড়বে সে কারণেই আমরা নৌপথের যাত্রীদের নিরাপত্তা বিষয়ে আগে ভাগেই এই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি যাতে মানুষ একটু বেশি সচেতন হতে পারে সতর্ক হতে পারে তো এই বিষয়ে কথা বলার জন্য দুজন অতিথিকে আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শামস সুমন তিনি চেয়ারম্যান বেসরকারি সংগঠন নোঙর এবং নোঙর আসলে বহুদিন ধরে নৌপথের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে এবং আছেন কমোডর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তিনি বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য সুমন শামস আপনাকে দিয়ে শুরু করি আলোচনা আপনি যেহেতু অনেক দিন ধরে নৌ নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করেন বিশেষ করে নদী পথে যাত্রী পণ্য পরিবহন এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ এখনো বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের নৌপথেই যাতায়াত করতে পছন্দ করেন এবং দেখা যায় যে এই মারাত্মক ঝুঁকি জেনেও মানুষ নদী পথে যাত্রা করে তো এখন যে আলোচনাটি আলোচনাটি করার একটা বড় কারণ হচ্ছে সামনে বর্ষা মৌসুম এবং কালবৈশাখী ইত্যাদি শুরু হচ্ছে এখন প্রতিদিনই কম বেশি আমরা দেখি ঝরঝঞ্ঝা এবং আরেকটা বিষয় যে এখন রমজান মাস সামনে ঈদের ছুটি থাকবে ঈদের সময় প্রচুর মানুষ সবচেয়ে বেশি মানুষ ঢাকার বাইরে যাবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নৌপথেই যাবে সেই জন্য নৌপথে নিরাপত্তা নিয়ে একটু বাড়তি চিন্তা করার বা উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয় আছে এই প্রসঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনা আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনার পর্যবেক্ষণ কি আসলে এখন নৌপথের সামগ্রিক চিত্র ধন্যবাদ নৌপথের সার্বিক চিত্র বলতে দীর্ঘ আমরা কাজ করছি নোঙ্গর থেকে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা এবছর বারো বছর পূর্তি অনুষ্ঠান করলাম তো এই বারো বছরে আমাদের যে চোখে পড়ার মতো যে পরিবর্তনটা এসেছে সেটি হচ্ছে আগে যেমন এই ব্যাপারে মানুষ এত বেশি সচেতন ছিল না দীর্ঘ একযুগে আমরা আমাদের পাশাপাশি আমরা সরকারের বিশেষ করে মোসমেল ভাই আছেন এখানে বিআইডব্লিউটি এবং বিআইডব্লিউ টিসি সরকারের যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে তারাও আমাদের পাশাপাশি এই কাজে এগিয়ে এই বছর পর্যন্ত কাজ করছে বিশেষ করে নৌ নিরাপত্তা দিবস বলে আমরা আমাদের একটি দাবি জানাচ্ছি দীর্ঘদিন থেকেই যে নদীমাত্রিক বাংলাদেশের মানুষ যারা তারা নৌপথে যাতায়াত করবে এটি খুব স্বাভাবিক তবে তাদের যাতায়াতটা যেন নিরাপদে করতে পারে তারা এর জন্য একটি দিবস পালন করার জন্য একটি দাবি কারণ হচ্ছে যে এই বছর দেখলাম যে নয় বছর ধরে আমরা খেয়াল করছি যে বিআইডব্লিউটি এর সঙ্গে পাশাপাশি সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এখন নৌ পরিবহন অধিদপ্তর হয়েছে তারাও এই কাজটি সপ্তাহব্যাপী একটা অ্যাওয়ারনেসের কাজ করে থাকে তো এই বছরেও একুশ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত এরকম একটি দিবস সপ্তাহ সরকার পালন করছে তো এই সব কিছু মিলে এবং গণমাধ্যম বিশেষ করে আমরা আমাদের দেশের গণমাধ্যম যারা কাজ করেন তারা তো যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে যে ছুটে যায় যে পরিস্থিতি কি অবস্থায় আছে মানুষগুলো কেমন আছে তো এই সব প্রচার হওয়ার কারণে মানুষের সচেতনতাও আগে থেকে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারের যে প্রতিষ্ঠান তারাও কাজ করছে আর এবছর আরও বিশেষভাবে আমরা আনন্দিত একটি বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সপ্তাহ উপলক্ষে এইবারই প্রথম আমরা দেখলাম যে নৌ নিরাপত্তা বিষয়ক উনি একটি বাণী দিয়েছেন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনিও একটি বাণী দিয়েছেন নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে তো আমরা মনে করি যে আমরা যে আন্দোলনটি করছি দীর্ঘদিন থেকে সেই আন্দোলনের প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাদের সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি যে বাণীটা দিলেন তাতে করে সমগ্র মানুষের মধ্যে এই সংবাদটি পৌঁছে গেছে আশা করছি এখন শুধু দেখার বিষয় যে সাত দিন ধরে যেটি পালন করল সরকার এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে কিছু পোস্টার কিছু ব্যানার কিছু লিফলেট বিলবোর্ড এগুলো ছাড়া আমরা জায়গায় গিয়ে মাইক দিয়ে কিংবা আরও নানা রকম করে সচেতনতার সপ্তাহ ধরে যে তৎপরতা থাকার কথা ছিল সেটি বরং অন্য বছরের থেকে এবছর কম ছিল আর মানুষ যারা এখন সামনে রোজার মাস আসছে এই রোজার মাসে তো বাড়িতে যাওয়ার একটা মানুষের তাড়াহুড়া থাকে বিশেষ করে রোজার মাস চলছে এখন রোজার মাস চলছে এখন তো সামনে ঈদ ঈদের সময় যে তাড়াহুড়াটা থাকবে এই তাড়াহুড়ার মধ্যে আসলে মানুষ বাড়ি যেতে চায় যখন বাড়ি যেতে চায় কোনোভাবেই তাকে আর ফেরানো যায় না তো আমাদের এই বছরও সরকার একটা বিআইডব্লিউটি এর নতুন আর একটা স্টেশন করেছে মানে টার্মিনাল ভবন আগে যেটি ছিল একটি টার্মিনাল সেখান থেকে আর একটি নতুন ঢাকা সদরঘাটে একটি নতুন বর্ধিত টার্মিনাল ভবন হচ্ছে হয়েছে সেটি হয়তো এই বছর থেকে ঈদের সময় থেকে কার্যকর হবে আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোস্টগার্ড 
পুলিশ আনসার এবং যারা আছে সবাই মিলে ওই সময়টা ঈদের আগে যে আরেকটা ওখানে তৎপরতা থাকে যেন বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এবং ওখানে উঠতে গিয়ে মানুষের যে একটা অবস্থা তৈরি হয় গত বছর আমরা দেখলাম যে একটি বড় দৈত্যাকার একটা জাহাজ আসলো পন্টুনে ভিড়তেই যে ধাক্কাটা লাগলো পন্টুনে লাগতেই পন্টুনে দাঁড়িয়ে থাকা যে নারী পুরুষ শিশু সহ যারা তারা পানির মধ্যে পড়ে গেলেন একটি নৌকা সহ নৌকাও ডুবে গেল এবং ওখানে দুইজন নিহত হয়েছিল এই জায়গা মানে আমরা নিউজও করেছিলাম জি আপনাদের নিউজ থেকে আমরা একটা দেখেছি এবং সারা দেশের মানুষ এটা ইউটিউবে একটা ভাইরাল হয়ে গেছিল সেই ফুটেজটি তো সেই দৃশ্যটি এই বছর আর যেন পুনরাবৃত্তি না হয় এটা আমাদের বিশেষ জোরালো অনুরোধ যারা এই বিষয়ে কাজ করবেন তারা যেন ভালোভাবে এটাকে আর একটু নজরদারি করেন শুধু ঢাকায় না অতিরিক্ত যাত্রী কিংবা লঞ্চের যে ফিটনেস প্রাসঙ্গিকভাবে এই বিষয়গুলো আসবে জি এই আলোচনায় আমরা আরও যাব এই পর্যায়ে আমরা একটু বিএডব্লিউ টি এর চেয়ারম্যান সম্মোহদের কাছ থেকে জানতে চাই যে প্রথমত নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হলো সেখানে আপনারা কি ধরনের কার্যক্রম নিলেন এবং সেই সপ্তাহ পালন করে আপনার কতখানি সন্তুষ্ট আপনারা কি অ্যাচিভমেন্ট হলো এবং সামনে হচ্ছে এই যে বর্ষা মৌসুম এবং ঈদকে সামনে রেখে কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে আমরা যাচ্ছি ধন্যবাদ ইটিএন বাংলাকে আমাদেরকে সমসাময়িক একটা বিষয় আজকে আলোচনার জন্য সামনে ঈদ আপনি যথার্থই বলেছেন তবে যে বিষয়টা আমি বলি দুই হাজার ষোলো এবং দুই হাজার সতেরো আমাদের কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এবার প্রস্তুতিটা নিয়েছি দুই হাজার ষোলোর দিকে যখন আমি তাকাই আমরা কিন্তু দুই হাজার ষোলো সামগ্রিকভাবে একটা নিরাপদ বছর পার করেছি বিশেষ করে নৌ সেক্টরকে কেন্দ্র করে আমি যাত্রীদের কথা বলছি নৌ সেক্টরে যেমন অনেকগুলো বিষয় থাকে আমাদের ট্যাঙ্কার কোস্টার ট্রলার স্পিড বোট লঞ্চ ছাড়াও অনেক ধরনের জাহাজ থাকে শুধুমাত্র লঞ্চকে যদি আমি বলি তাহলে লঞ্চ ডুবিমুক্ত একটা বছর আমরা পার করলাম দুই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এটা কিন্তু আমি বলি যে শুধুমাত্র লঞ্চ মালিক শ্রমিক এর সঙ্গে প্রশাসন এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব যারা জড়িত ছিলেন সামগ্রিকভাবে একটা কার্যকরী প্রয়াস ভূমিকা ছিল বিধায় গত বছর আমাদের একটা নিরাপদ বছর তুলনামূলকভাবে বিগত বছর বিগত একটা নিরাপদ বছর আমরা পার করেছি আমরা আল্লাহ রব্বুল আমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি সেই সঙ্গে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে অনেক কার্যক্রম কিন্তু হয়েছে সেই আলোকে এবং বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে যে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেগুলোকে বেইস ধরেই আমরা এবারের প্রস্তুতি সাজিয়েছি যে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহটা হয়ে গেল সেটা কিন্তু একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র আমার দৃষ্টিতে কার্যকরভাবে এটাকে প্রয়োগ করতে গেলে অনেকগুলো বিষয় এখানে জড়িত আমি যদি একটা একটা করে বলি আপনি দেখেন আমাদের স্বাধীনতার পরবর্তী সময় দীর্ঘদিন আমরা পার করেছি দীর্ঘ দশক আমরা পার করেছি আমাদের কিন্তু সব কিছু ঢাকাতে সেন্ট্রালাইজড হয়ে গেছে এটা একটা মূল সমস্যা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় আমাদের ঢাকা ছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলিতে যদি আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা এবং অন্য অন্য অন্যান্য বিষয়গুলো যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেত তাহলে ডিসেন্ট্রালাইজ করা যেত যেরকম অন্যান্য বিশ্বে এটা থাকে আনফর্চুনেটলি আমাদের বাংলাদেশ সব কিছু ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে সবাই কিন্তু এখনও ঢাকামুখী হচ্ছেন চট্টগ্রাম বরিশাল বা আমাদের অন্যান্য বড় বড় বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে তেমন কিন্তু তৎপরতাগুলো নেই সেই জন্য এই সমস্যাটা কিন্তু দিনে দিনে আরও মাল্টিপ্লাই হচ্ছে এবং এটা শুধুমাত্র রাস্তা রেল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না নৌক্ষেত্র একইভাবে প্রযোজ্য আমাদের যেহেতু সবাই ঢাকামুখী ঈদের মধ্যে ঢাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে সবার শিকর হচ্ছে বাড়িতে অন্যত্র সুতরাং এটাকে তো আমাদের অবজ্ঞা করার বা এটাকে ইয়ে করার আমাদের কোনো উপায় নেই এটা বাস্তবতা সুতরাং এই বাস্তবতা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে বিষয় এখন আমাদের যে বিগত বছরে আমাদের যে দাবি ছিল এবং আমাদের যে প্রয়াস ছিল আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফোরামে এই প্রস্তুতিমূলক সভাতে বলেছি যে আমাদের যে সমস্ত কর্মচারীরা বিশেষ করে গার্মেন্ট শ্রমিকরা মূলত এরা হচ্ছে মেইন টার্গেট ওদেরকে যদি আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করে একটা স্পেস করে দিতে পারতাম যে দশ দিন মেয়াদি ছুটি ঈদের থেকে মাইনাস করে ডি মাইনাস টেন এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে যদি সবগুলো গার্মেন্টসকে একসঙ্গে একযোগে শাটডাউন না করে ধারাবাহিকভাবে শাটডাউন করা যেত তাহলে আমাদের এই চাপটা নৌ সেক্টরে কম পড়ত অন্যান্য সেক্টর তো অবশ্যই কম পড়ত ট্রেনে নৌ সেক্টরে কম পড়ত কিন্তু সেটা হচ্ছে না আমাদের বিগত বছর অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে পারি যে সমস্ত চাপগুলি এসে আমাদেরকে সদরঘাটে ঈদের তিন দিন আগে আমাদেরকে এই জিনিসটা সুমন ভাই যেটা বললেন যে একটা দুর্ঘটনার কথা এটি কিন্তু হয়েছে অতিরিক্ত চাপ আমরা নিরসন করার জন্য একটা প্রয়াস নিয়েছিলাম কিন্তু সেটা বাস্তব অর্থে এটা প্রয়োগ হয়নি 
ছুটিগুলো সময় মতো দেওয়া যায়নি এটা যেন এবার দেওয়া হয় আমাদের এবারও দাবি থাকবে আমি জানি না কতগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করা যায় তবে নৌ নিরাপত্তাটাকে আমি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা চারটা ভাগে এটাকে এবার সাজিয়েছি সেটা হচ্ছে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা তারপরে আমরা বলেছি যে টার্মিনাল বা যে সমস্ত জায়গায় লঞ্চে লোকজন ওঠানামা করবে সদরঘাট ছাড়াও অনেক টার্মিনাল আমাদের আছে সারা বাংলাদেশে তাদের ঘাট পয়েন্টের নিরাপত্তা এবং জাহাজ সম্পর্কিত নিরাপত্তা এবং যাত্রী সম্পর্কিত নিরাপত্তা এই চারটা সেক্টরে আমরা এবার টার্গেট করে আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের পরে আমাদের এখন বিভিন্নভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড বেগবান রয়েছে বিআডব্লিউটি এ ছাড়াও বিআডব্লিউটিসি অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন আমাদের কোস্ট গার্ড এবং নৌ পুলিশ ছাড়াও এখানে আরও যে সমস্ত ফায়ার সার্ভিস আছে এবং যারা ব্যবহার করবেন লঞ্চ মালিক সমিতি এটা বিরাট একটা সেক্টর এখানে লঞ্চ মালিক ছাড়াও জাতীয় পরিবহন সংস্থা যারা কল্যাণ সমিতি সবাইকে নিয়ে এবং মিডিয়া আমরা কিন্তু বসেছি বসে আমরা যে সমস্ত দায়িত্বগুলো পালন করার জন্য চেষ্টা করছি সামনে ঈদ সময় খুব একটা বেশি নেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বন্দরে আমাদের একটা কমিটি করে দিয়েছি সেই কমিটি যেভাবে কাজ করবে আমরা কয়েকটা জিনিস এবার দেখব সেটা হচ্ছে আনফিট লঞ্চগুলো ঘাট থেকে ছেড়ে যাচ্ছে কি না এটা এবার কঠোর একটা অবস্থান আমরা থাকব কারণ আপনি জানেন এবার কিন্তু বর্ষা আরও দশ দিন এগিয়ে এসছে বিগত বছরের তুলনায় এবং আজকেও কিন্তু এই মুহূর্তে যখন কথা বলছি চট্টগ্রাম বন্দরে সাত নম্বর সিগন্যাল চলছে সারা বাংলাদেশের নৌ সেক্টর এখন সমস্ত চলাচল বন্ধ সুতরাং এই যে কালবৈশাখীর প্রভাব বা এই সমস্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এখন কিন্তু প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে এই সতর্ক অবস্থান আমাদের থাকার কোনো বিকল্প নাই সুতরাং এই সতর্ক অবস্থা থাকা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নাই এই জন্য আমরা বলি যে আমাদের প্রত্যেকটা টার্মিনালে আমরা এবার এবার ঈদকে উপলক্ষ করে সদরঘাট সদরঘাটের কথা যেটা বললেন আমাদের বিগত বছরের তুলনায় এবার সদরঘাট কিন্তু পরিসর ডাবল হয়ে গেছে আপনি পূর্ব দিকে এবং পশ্চিম দিকে এখন যদি যান তাহলে দেখবেন সদরঘাটে যে নতুন টার্মিনাল চারতলা ভবন সৃষ্টি হয়েছে সেটা গতকাল গতবার ছিল না এবার যাত্রীদের জন্য এই মাসের জুনের চোদ্দো তারিখে মাননীয় মন্ত্রী এটা উদ্বোধন করবেন অর্থাৎ ঈদের দশ দিন আগে এই টার্মিনালটা প্রস্তুত হচ্ছে যাত্রীদের জন্য যেটা বিগত বছরে ছিল না ঠিক তেমনি পূর্ব দিকে আমাদের টার্মিনালের পরিসর বৃদ্ধি হয়েছে পাঁচটা পন্তুন তিনটা গ্যাংওয়ে নতুন বৃদ্ধি হয়েছে এবং একই সঙ্গে ওখানে একটা নতুন একটা টার্মিনাল ভবন যেটা আমাদের যাত্রীদের জন্য সেটাও কিন্তু করা হয়েছে অর্থাৎ গতবার যেখানে দুশো পঞ্চাশটা থেকে ষাটটার মতো অবৈধ স্থাপনা ছিল সদরঘাট সেখানে এগুলো সম্পূর্ণ জঞ্জাল পরিষ্কার করে সদরঘাটকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে আমি মনে করি যে ঠিক তেমনি বরিশাল চাঁদপুর নারায়ণগঞ্জ ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বন্দরগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নিরাপত্তার আলোকে শুধুমাত্র আমরা অবকাঠামো না সেখানে আমরা সিসিটিভি লাগিয়েছি এবং এখানে আর্টসওয়ে লাগানো হয়েছে যেন কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হতে না পারে সে নজর ধরে আমরা রেখেছি সুতরাং বিগত বছরের তুলনায় এবার সদরঘাটকে আপনারা অন্যভাবে দেখবেন আমি আশা করি বিগত বছরের সদরঘাটে যেরকম একটা দুর্ঘটনার কথা বললেন এবার কিন্তু এটা হবে না কারণ পন্তুনের পিছনের দিকে আমরা সবগুলো আমাদের তেরোটা পন্তুন আর নতুনটা পাঁচটা লাগিয়েছি প্রায় ধরেন আঠারোটা উনিশটা পন্তুন সবগুলো পিছনে রেলিং লাগানো হয়েছে গতবার রেলিংগুলো ছিল না এবং একটা জিনিস আমি যাত্রীদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তো যাত্রী হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ মানে সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি এই অনুধাবনটা যদি সবাই করেন এবং অনেক আগে যদি চলে যান শেষ সময় পথ অপেক্ষা না করেন এবং দুর্যোগ্য না হয়ে এবারও থাকবে সেই আশঙ্কায় থেকে নিজেকে যদি প্রস্তুত করেন না হলে এক বছর ছুটি গেলেনই না নিজের জীবনের তারণায় কিন্তু আমি জানি যে পড়ে গেলেন এই সিদ্ধান্তগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে এবং ফ্যামিলি পর্যায়ে অবশ্যই নিতে হবে নৌ নিরাপত্তাটা আমরা যেরকম সবাইকে বলি ইন্ডিভিজুয়াল পর্যায়ে অনেক সময় আমি দেখেছি ঘাটের মধ্যে মানুষ যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে যান এবং সব কিছু মূলেও ডেসপারেট টু গো হোম এই একটা যে বিষয় এটার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের আচ্ছা আপনি টার্মিনালের প্রসঙ্গে নতুন পল্টন নতুন ভবন ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলাতে আমার একটা জিনিস মনে হলো আজকের থেকে মাসখানেক আগে হবে আমি গিয়েছিলাম সদরঘাটে আমি ইনফ্যাক্ট পটুয়াখালীতে গিয়েছিলাম তো সদরঘাট হয়েই তো যেতে হয় লঞ্চে যেহেতু যাই তো সেখানে গিয়ে লঞ্চের সেবা খুব ভালো টার্মিনালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আগের চেয়ে ভালো আমার কাছে ভালো লাগলো কিন্তু যে জিনিসটা ভালো লাগলো না সেটি হচ্ছে যে হকার এরকম একটা ছোট্ট পল্টুন সেখানে হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত মানে সারাক্ষণ চলাফেরা করছে এবং মানুষজন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কিন্তু খালি হাতে যায় না কারো হাতে বোচকা বাক্স প্যাটরা মানে বিছানাপত্র বালিশ তোষক আরও অনেক কিছু তা কারো হাতে ছাগলের বাচ্চা কারো হাতে মুরগি তার মধ্যে 
একদিকে আগে দেখতাম মানে অনেক আগে দেখেছিলাম যে এক পেছন দিকে শুধু হকার থাকতো এই পাউরুটি তারপরে ফল মূল ইত্যাদি এখন দেখি দুই দিকেই হকার মানে নদীর দিকেও হকার ওই পেছনের সদর ঘাটের মানে মূল উপকূলের মানে ঘাটের দিকেও হকার মাঝখানে একটুখানি জায়গা শুধু মানুষের হাঁটার জন্য তা আমি ওখানে দায়িত্বশীল পুলিশ বা এদেরকে বললাম দু একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এটা কি বলে যে এদেরকে আমরা উঠাই আবার দুই দুই ঘন্টা পরে বসে যায় তো এরকম হলে তো হবে না এটা তো মানুষের সামনে এই যে রোজার ঈদের মধ্যে তো আরও এই ভয়াবহতা বাড়বে যাত্রীর ভিড় বাড়বে আপনি যেটা ঠিকই বলেছেন আমি যেটা বললাম সদরঘাটকে যেহেতু আমরা সমস্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছি কিছু ফ্লোটিং যে সমস্ত ওয়ার্কার এই সমস্ত হকার এর ফল মূল ছাড়া পাউরুটি বিক্রি করে এরা কিন্তু এই সমস্ত ভ্রাম্যমান অবস্থায় একদিকে তাড়ালে আরেক দিকে দৌড় দেয় আরেকদিকে তাড়ালে আরেক দিকে দৌড়ে একটা ক্যাট অ্যান্ড মাউস খেলার মতো অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি এটাকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তবে যে বিষয়টা হলো সদরঘাটকে আমাদের যে পন্তুনের পরিসরটা আপনি বললেন এটা কিন্তু ঠিকই আমাদের বড় লঞ্চগুলোর আকার বৃদ্ধি পেয়েছে একের সঙ্গে যাত্রীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমরা মনে করি বৃদ্ধি পেয়েছে সাইজও বড় হয়েছে সুতরাং আমরা মনে করি যে এই পন্তুনটা আরও পরিসর বাড়ানো দরকার এবং এই আরোকে আমরা ইতিমধ্যেই একটা ডিপিপি বা প্রজেক্ট এটা সরকারকে সাবমিট করেছি আমরা আশা করছি পঁয়ত্রিশটা পন্তুনের একটা প্রজেক্ট এটা পঞ্চাশটা উন্নীত হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি এটা অনুমোদন হয়ে গেলে সদরঘাটের বর্তমানে যে পন্তুনগুলো আপনারা বর্তমানে দেখেন সেটার পরিসর কিন্তু এটার উইক অনেক বেড়ে যাবে অনেক বেড়ে যাবে এটা বর্তমানে আছে পঁচিশ ফিট এটা একত্রিশ ফিট বা পঁয়ত্রিশ ফিট হবে তখন আমাদের স্পেসটা অনেক বাড়বে এবং বর্তমানে যে পন্তুনের উপরে যে কিছু ঘর বাড়ি রয়ে গেছে যেগুলো আমাদের লস্করদের জায়গা থাকার এগুলো আমরা এখান থেকে অপসারণ করে উন্মুক্ত করে দিতে চাই এবং নতুন প্রজেক্ট এটি আমাদের আছে কমপ্লিট স্পেস থাকবে উন্মুক্ত এবং পরিসরগুলো বাড়বে পন্তুনের সাইজ অনেক বাড়বে উচ্চতাও বাড়বে ফলে যাত্রীদের এখানে হাঁটার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু নিশ্চিত হবে এবার আমরা যেটা কন্ট্রোল করব সেটা হলো প্রয়োজনীয় ল সংখ্যক লোক ছাড়া আমরা কিন্তু টার্মিনালে বা পন্তুনে আমরা যাত্রী পাঠাবো না এবং ওয়েটিং লাউঞ্জ হিসাবে যে নতুন টার্মিনাল ভবনটা করা হলো সেখানে প্রায় পাঁচ শতাধিক ওয়েটিং প্যাসেঞ্জার ওখানে অবস্থান করতে পারবেন সেরকম একটা অবস্থা আমরা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবারই এ প্রথম আমরা ঈদের মধ্যে এটা ব্যবহার করতে চাই সুতরাং গতবারের মতো আপনাদের ওই বর্ষাতে যে রাস্তার মধ্যে আমাদের যাত্রী ভিজবে এই কষ্টটা পাবে এটা হবে না এবং পন্তনের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু অবস্থান করতে হবে না জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরও আলোচনা করব এ বিষয় নিয়ে তার আগে একটু বিরোধীতে যাব প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি আমরা এই আলোচনায় বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টক শো অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম নৌপথের যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে জি আমরা বিরতির আগে কমন্ডর মোজাম্মেল আপনার সঙ্গে যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম টার্মিনালের পল্টন বিষয়ে একটা জিনিস যে হকারদেরকে আমরা লক্ষ্য করি যে শুধুমাত্র পল্টন পল্টনের বা সদরঘাটের হকার নয় সারা দেশে ঢাকা শহরের সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু হকারদের একটা প্রবলেম আছে এবং এটিকে আমরা অস্বীকার করতেও পারবো না কারণ তারাও এই দেশের মানুষ অভাবের তারণায় জীবিকার প্রয়োজনে তারা এই কাজটি করে এবং তাদের ক্রেতা আছে তো যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কেটে একটা চাহিদা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদেরকে সরাতে পারবে তারা কম দামে জিনিসপত্র বিক্রি করে এই জন্য সদরঘাটের হকারদেরকে স্থায়ীভাবে সেখানে একটা বসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা যেমন ধরেন আপনি বললেন অনেক জায়গায় আপনি দেশে বিদেশে দেখবেন যে রেল স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট সাইট থাকে যেখানে দোকানপাট থাকে সদরঘাট টার্মিনাল পল্টনের ভিতরে হোক বা টার্মিনাল ভবনের ভিতরে হোক কোথাও একটা যদি এক সারি দোকানের ব্যবস্থা করে দেন যে সেখানে পঞ্চাশটা দোকান থাকবে সেটি হকাররা বাই রোটেশন হোক যেভাবে হোক মানে এটা চিন্তা করা আমি আমার মনে হলো সেই জন্য মানে আপনারা এভাবে চিন্তা করতে পারেন কি না না বিআইডাবলিউটি এর যে জায়গাগুলো আছে ইনক্লুডিং টার্মিনাল স্পেস সেখানে কিন্তু হাইকোর্টে একটা নিষেধাজ্ঞা আছে আপনি জানেন দুই হাজার নয় সালে পঁয়ত্রিশশো তিন একটা রিট হয়েছিল সুতরাং সদরঘাটের শুধুমাত্র টার্মিনাল স্পেস ছাড়া অন্য কোনো কিছু করার এক্তিয়ার আমাদের নেই যেটা করা যায় সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে আমরা বসে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের রাস্তার উল্টোর দিকে যে জায়গাগুলো সিটি কর্পোরেশন রয়েছে সেখানে অনেকগুলো জায়গাতেই টিন শেড সেগুলিতে সমন্বিতভাবে কীভাবে হাই রাইজ অ্যাপার্টমেন্ট বা বিল্ডিং করে নিচে মাল্টি কমপ্লেক্স করে এই সমস্যাটা সমাধান করা যায় এটা দেখা যেতে পারে আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলো আপনি যে প্রাসঙ্গিক আলোচনাটা করলেন যে নিরাপত্তা সম্পর্কিত আমি চারটা পয়েন্টে বলেছিলাম যে নিরাপত্তা আমরা এবার দেখছি একটা হচ্ছে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা সেটা আমি ব্যাখ্যা করিনি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই অবকাঠামোগত নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে এন্টায়ার রিভার রুট যেটা আমাদের বিশেষ করে চব্বিশ হাজার কিলোমি
মানে ওয়াটারওয়ে যেটা হাইওয়ে নিরাপদ করা মানে খনন করে সব জায়গায় নাব্যতা রক্ষা করার পরে বয়াবাতি লাগিয়ে এটাকে নিরাপদ করা এই মুহূর্তে আমাদের অধিকাংশ জায়গায় আপনি গেলে দেখবেন সেখানে কিন্তু নৌপথ খনন হয়েছে কি কি অনেক জায়গায় কিন্তু বয়াবাতি নেই অথবা মার্কা নেই ফলে জাহাজ কিন্তু ওখানে জানে না কোন দিক দিয়ে যেতে হবে যদি পাইলট থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু সব জাহাজে আমরা তো পাইলট দিতেও পারি দক্ষ পাইলট নেই সুতরাং দক্ষ পাইলটের অভাবে অনেক জায়গায় অনেক সময় নদীর গতিপথ যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে খুবই ভলাটাইল এবং খুব ডাইনামিক পরিবর্তন হচ্ছে সে জায়গায় অনেক সময় জাহাজ কিন্তু গ্রাউন্ডিং হয়ে যায় চরে আটকে যায় এটা যেন হতে না পারে সেই জন্য আমরা ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি যেটা সাড়ে নয়শো কিলোমিটার নদীপথ খনন খুব অচিরেই শুরু হয়ে যাবে এটা অনুমোদিত হয়ে গেছে এবং সেইখানে আমাদের ঢাকা থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত ইনক্লুডিং বরিশাল চাঁদপুর এবং আমাদের ঢাকার ইনক্লুডিং সার্কুলার ওয়াটারওয়ে সবগুলো নদীপথ আমাদের বয়াবাতি মার্কা ইন এবং ড্রেজিংটা হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ সাল পর্যন্ত এটা কিন্তু পারফরমেন্স বেসড ড্রেজিংয়ের আলোকে এটা চলে এসছে এটা অত্যন্ত চমৎপ্রদ একটা প্রকল্প যেটা আমরা আগে কখনোই এই কনসেপ্টেই যায়নি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে টার্মিনাল বেস নিরাপত্তা যেটা আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করেছি কিছুটা সদঘাটে আমরা যেভাবে করলাম প্রত্যেকটা টার্মিনালে এরকম আমরা প্রায় আমাদের আটাইশটা নদী বন্দর ইতিমধ্যে আমরা বারোটা নদী বন্দরকে টার্গেট করে প্রকল্প ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছি আমরা আশা করি আগামী তিন থেকে চার বছর আমাদের সময় লাগবে সবগুলো নদী বন্দর যেগুলো আমাদের ক্লাস ওয়ান মানে পর্যায়ক্রমে আমাদের যেটা টার্গেটেড ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে ঢাকা সহ নারায়ণগঞ্জ বরিশাল চাঁদপুর এবং অন্যান্য যে সমস্ত লঞ্চ এবং যাত্রীদের সবচেয়ে বেশি দাবি এবং ডিমান্ড সেগুলোকে টার্গেট করে আমরা আধুনিকায়ন করছি সেখানে লেডিস টয়লেট জেন্টস টয়লেট আলাদা থাকবে এখানে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার দিয়ে আলাদা ওয়েটিং লঞ্চ থাকবে ভিতরে ফুড কোর্ট থাকবে অন্যান্য বহির্বিশ্বে আমরা যেরকম একটা চিত্র আধুনিক নাগরিক আধুনিক নাগরিক সুবিধা সেরকম তাই না আমাদের জানেন যে বাংলাদেশের এই সমস্ত নদীপথ কিন্তু অনেকটাই আমাদের প্রোটোকল রুটের আন্ডারে পাঁচটা পোর্ট আমাদের প্রোটোকল রুটের আন্ডারে চলে এসছে পাঁচটা বন্দর সেগুলোকে আমাদের ইমিগ্রেশন ফ্যাসিলিটিসগুলো ডেভেলপ করতে হচ্ছে সেই আঙ্গিকে আমরা সাজাচ্ছি এগুলোকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে জাহাজ সম্পর্কিত যে নিরাপত্তা আনফর্চুনেটলি আমাদের বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত অনেক জাহাজ তৈরি হচ্ছে অনেক আনঅথরাইজ ডকিয়ারে যার কারণে এগুলির কিন্তু ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির দ্বারা সার্টিফাইড না হওয়ার কারণে এগুলির কিন্তু নিরাপত্তা সেভাবে নিশ্চিত হচ্ছে না এখানে নজরদারিতার কিছু অভাব রয়েছে ডিজি শিপিংয়ের যে বিষয়টা বললেন ডিজি শিপিংয়ের কিছু লোকজনের ঘাটতি রয়েছে এবং কিছু নজরদারি যেগুলো ক্লাস সার্টিফিকেট করার আগে যেমন বিল্ডিং করতে গেলে আপনার একটা বাড়ির নকশার অনুমোদন লাগে জাহাজ নকশা জাহাজ কিন্তু তৈরি করার আগেও আপনার নকশা অনুমোদন করাতে হয় কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ফিফটি পারসেন্ট বা তার অধিক জাহাজ কিন্তু আপনি পাবেন যেগুলি নকশা অনুমোদিত নাই অথবা আনঅথরাইজ ডকেটে তৈরি হচ্ছে চলছে এগুলার কিন্তু আইন প্রয়োগ সেগুলি নদীতে চলছে চলছে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে বন্ধ করার জন্য যে মেকানিজম সেটা তো বিআডাব্লিউটি এর এক্তিয়ার না আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলেছি আপনাকে কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ সহ যারা এখানে নকশা অনুমোদন করেন এবং সার্ভে দেন তাদের এখানে এই জিনিসগুলোর এক্সপিডাইট করা দরকার অনুমোদন কারা করবে নকশা অনুমোদন করে ডিজি শিপিং অ্যাজ পার রুল সুতরাং নকশা অনুমোদন করলে তো হলো না নকশা অনুমোদন সাপেক্ষে বানাচ্ছে কি না এটার জন্য ক্লাস সোসাইটির দ্বারা একটা একটা জিনিস থাকে জাহাজ জাহাজ তৈরি হয় ক্লাস অথবা আনক্লাস যে জাহাজ ক্লাস হিসেবে তৈরি হবে তার কিন্তু খরচ অনেক বেশি তার মানে কনস্ট্রাকশন কস্ট ইজ হায়ার দ্যান নন ক্লাস শিপ সুতরাং ন্যাচারালি আমি যদি নন ক্লাস শিপ চালাতে পারি আমি তো ওই পন্থাই যাব বাংলাদেশের অধিকাংশ জাহাজ ব্যবসায়ীরা আমি সরি টু সে না না সব জাহাজ না সব ব্যবসায়ী চেষ্টা করে কম খরচে বেশি মুনাফা করা যায় এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের এই আইনটাকে খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার এবং অন্যান্য বেশি যেরকম উইদাউট ক্লাস চলতে পারে না উইদাউট ম্যান্ডেটারি রিকোয়ারমেন্ট অফ দি জাহাজে যে সময় থাকা উচিত রেডার থাকা উচিত ইকো সাউন্ডার থাকা উচিত রাতে চলার জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি থাকা উচিত এগুলো ছাড়া সার্টিফিকেট পাওয়ার কথা না কিন্তু পাচ্ছে সুতরাং এগুলোকে বন্ধ করা দরকার তাইলে আমাদের জাহাজ সম্পর্কিত নিরাপত্তাটা নিশ্চিত হবে যতদিন পর্যন্ত এটা করতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত আইনের ফাঁক দিয়ে কিন্তু যারা এরকম শর্টকাট ব্যবসা করছেন তারা বেরিয়ে যাবেন আর লাস্ট যেটা হচ্ছে জাতি সম্পর্কিত যে নিরাপত্তা সেই জায়গায় আমরা এবার কিন্তু খুব কঠোরভাবে প্রত্যেকটা ঘাটে থাকব এবং আমরা মনে করি যে এবার আবহাওয়া খারাপ আমরা আশা করছি যে এবার ঝড় বাদলের মধ্যে তো ঈদটা হচ্ছে সুতরাং এখানে আমরা গতবারও বাধ্য করেছিলাম এবার আমরা বাধ্য করব যে সমস্ত জায়গাতে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা স্পিড বোর্ড আমরা চলতে দিব না যদি ওয়েদার খারাপ থাকে
অনেক গালমন্দ আমি শুনেছি কিন্তু আমরা কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছিলাম মানে প্রাণহানি হয়নি প্রাণহানি হয়নি এবারে আমরা ওই অবস্থানে থাকতে চাই এবং জাতিদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করতে চাই আপনাদের মাধ্যমে যেন জাতিরাও এই ব্যাপারে আমাদেরকে কোঅপারেট করেন জি অনেক ধন্যবাদ আবারও শামস সুমন সুমন শামস আপনার কাছে আসি সেটা হচ্ছে যে যেই কথাগুলি কমান্ডার মোজাম্মেল সাহেব বললেন যে নিরাপত্তা অবকাঠামো ঘাটে পলটুন বা অন্যান্য জায়গায় ঘাটে নিরাপত্তা তারপরে জাহাজের ইটসেলফ এবং সবচেয়ে যাত্রী তো আপনারা যে নগর থেকে কাজ করেন মূলত যাত্রীদেরকে সচেতন সচেতন করার বিষয় এবং পাশাপাশি অন্যান্য হয়তো আলোচনার মধ্যে অনেক কিছু আসে সেখানে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে প্রাণহানির যে ঘটনাগুলি ঘটছে এর বাইরেও তো নানা রকম সমস্যা নৌপথে আছে দুর্ঘটনার বাইরেও যেমন ধরেন যে নদীপথ দখল হচ্ছে নদীর ঘাট দখল হচ্ছে নদীর পানি দখল হচ্ছে দূষণ দূষণ হচ্ছে সেই সব বিষয় নিয়ে আপনারা কাজ করেন কি না বা সেখানে কি করণীয় আছে আপনাদের নিশ্চয়ই সেই সব বিষয় নিয়ে কাজ করি কাজ করার আসলে শুরুটা ছিল নগরের যে কেন নৌপথে যাত্রী নিহত হচ্ছে এটি ভালোভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এর মধ্যেই দেখলাম যে যে নদীর দুই দিকে তাকালে যে দৃশ্য দেখাচ্ছে সেটা দখল এবং দূষণ এত এত ব্যাপক যেটি আসলে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তো মূল উদ্দেশ্য ছিল যাত্রী নিরাপত্তার অ্যাওয়ারনেস করা পাশাপাশি যখন দেখলাম দখল এবং দূষণটাও ব্যাপক হারে চলছে কেউ সেটাকে বাধা দিচ্ছে না দেখছে না তখন হচ্ছে সেটাকে দেখার জন্যও আমরা একটা সরকারের একটি টেলিভিশনে নিয়মিতই একটি অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে যেটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে যে নিয়মিতই দেখাচ্ছি এক একটা নদী এক একটি পর্ব দেখাচ্ছি যে নদীটি কিভাবে দখল হচ্ছে তো দখল যেভাবে হয় সেটা হচ্ছে বিশেষ করে ঢাকার চারপাশটা আমরা যেরকম দেখেছি সেটি হচ্ছে ঢাকার চারপাশের প্রভাবশালী যারা থাকেন তারা আস্তে আস্তে হচ্ছে নদীটার দিকে আগান একেবারে মসজিদ নির্মাণ থেকে শুরু করে মার্কেট ঘর বাড়ি থেকে শুরু করে প্রথমেই নিচু জায়গাটাকে ময়লা ফেলে ময়লা ফেলে তারপরে সিটি কর্পোরেশন এমনকি সিটি কর্পোরেশনের গাড়ির ড্রাইভারকে কন্ট্রাক্ট করে তারা গভীর রাতে এসে ময়লা ফেলে যায় এবং এরকম করতে করতে যেখানে সাধারণত ভদ্রলোক যাবেই না নাকে রুমাল দিয়ে যায় যারা তা তো ওই এলাকায় যাবেই না তো সেই কারণে ওই জায়গাটা কখন যে মানে ভরাট হয়ে গেছে অন্ধকারে যে ভরাট হয়ে গেছে সেটি কিন্তু একটা বিপজ্জনক ব্যাপার যদি আমরা এখান দিয়ে ঢাকা চার পাঁচটা বৃত্তাকার নৌপথে যদি একটু ভ্রমণ করে দেখি যে এখানে বিশেষ করে দখল করে এরকম মাটি ফেলে মাটি ফেলে তারপরে স্ট্যান্ড বানায় স্ট্যান্ড বানানোর পর একটা দোকান বানায় দোকান বানানোর পরে কিছুদিন পরে দেখা যায় একটা সাইনবোর্ড দেখা যায় সেখানে লিখে আসে সুপ্রিম কোর্টের একটা স্টে ওয়ার্ডার নিয়ে আসা আছে কি কি কোন ধারায় কোন কারণে কিভাবে সেই জমির মালিক এগুলোর বৈধতা তৈরি করার জন্য কোর্টকে ব্যবহার করে তো সেই কারণে এখান থেকে যখন সরকার থেকে যখন আমরা বিআইডাব্লিউটি এর সঙ্গে যখন কথা বলি কিংবা তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করি যে এরকম হচ্ছে এটা কেন আপনারা কিছু বলছেন না তখন গিয়ে তারাও দেখা যায় যে এই বিশেষ করে ঢাকা শহরের একটা আদি বুড়ি গঙ্গা নদী আছে যেই নদীটাকে আমরা রক্ষা করার জন্য বারবার আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আইনগতভাবে বিআইডাব্লিউটি মোজাম্মেল ভাই বলছেন বারবারে যে এটা ডিসির আন্ডারে দিয়ে রাখা আছে এই নদীটার দায়িত্ব তো আমরা সেখানে খুবই অবাক হচ্ছি যে গোটা বাংলাদেশের নদীর দায়িত্ব যেখানে বিআইডাব্লিউটি এর এই একটি কিংবা দুইটা নদী কেন ডিসির আন্ডারে থাকছে আর এর পেছনে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি যে ডিসির আন্ডারে থাকলে যেটি হয় সেটা হচ্ছে প্রভাবশালীরা এই নদীটাকে বৈধ করার জন্য লিজ নেওয়ার জন্য খুব সহজেই ডিসির অফিস থেকে এই কাজগুলো করতে পারে যে কারণে এখানে কেউ উচ্ছেদ করতেও যেতে পারছে না সেটা সিটি কর্পোরেশন হোক কিংবা বিআইডাব্লিউটি হোক কিংবা অন্য যে কোনো সংস্থাই হোক ওখানে যাওয়ার জন্য আইনগত যে একটা বাধা আছে সেখান থেকে ফেরত আসতে হয় তো ওখানেও আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি আমরা গত কিছুদিন আগেও বিআইডাব্লিউটি একটা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে সেটা হচ্ছে কামরাঙ্গিচরের পাশেই মৌদিনার পেট্রোল পাম্প ওখানে একজন সাংসদ আছেন হাজি সেলিম হাজি সেলিম তেনার এরিয়ার সামনে নদীটা ভরাট করে ওখানে ব্যবহার করা হচ্ছিল তো সরকার প্রথমেই দেখলাম যে ওখানে একটি গণসচেতনতামূলক প্রোগ্রাম ফেলল যেটি খুব পজিটিভ মনে হচ্ছে আমাদের কাছে এবং সেখানে হাজি সেলিমের ছেলে সেও আসলো এবং এখানে নদী কমিশনের চেয়ারম্যান আসলো এখানে ডিসি অফিস থেকে আবারও ডিসি আসলেন না ডিসি লোক পাঠালেন মন্ত্রী আসলেন তারপরে এখানে আমাদের মেয়র আসলেন আমাদের মোজাম চেয়ারম্যান ছিলেন সব মানুষ মিলে যখন মিডিয়া তো ছিলই সব মানুষ মিলে যখন এই বিষয়ে আমরা এখানে কথা বলতে যাব তখন গিয়ে আবারও দেখা যাচ্ছে যে ওই ডিসি থাকলে যে প্রসঙ্গটি আসত উনি হয়তো সমাধান দিতেন কিন্তু উনি বারবার ওনাকে পাওয়া যায় না এইটা আমাদের কাছে একটা সন্দেহজনক বিষয় যে কেন এই নদীর উদ্ধার জন্য উনি পাওয়া যায় না দ্বিতীয় হচ্ছে দূষণ যে মাত্রায় চলছে কিছুদিন আগে এখান থেকে ট্যানারিটাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সাভার এলাকায় নেওয়া হয়েছে তো এই ট্যানারিটা এখান
এই নদীটা আর বেশি 60 ভাগ 60 ভাগ তো এই যে 60 ভাগ মানে হচ্ছে যে কত বেশি পার্সেন্ট যে ট্যানারিটাই এর জন্য দায় তো ট্যানারি গুলো ওখানে যাওয়াটাই কি যথেষ্ট ট্যানারি গেল ধরে নিলাম যে এখানে এখন নদীটা আবার ফ্রেশ হয়ে আসবে কিন্তু ট্যানারি যাওয়ার পরে আমার মনে হয় এখানে একটা দখলের প্রতিযোগিতা চলছে যে এই জায়গাগুলো কারা কিভাবে ব্যবহার করবে এবং এটাকে সুষ্ঠুভাবে परिचालना हमिदार मेडिकल मध्य पड़े अच्छा देखार अपेक्षा पांच किलोमीटर उद्धार कर एक उदाहरण तैरिरा जाए তাহলে কিন্তু সারা দেশের মানুষ আমাদের এই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটি এর প্রতি সাংঘাতিক আস্থাশীল হবে আর নদী কমিশন যেটি আছে এটা এখনো কোনো কর্মকাণ্ড আমরা চোখে দেখছি না ওনারা সুপারিশ দিচ্ছেন এছাড়াও কোথাও তাদের প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব আমরা একটু দখল প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান সাহেবের বক্তব্য শুনতে চাই আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো এই দখল দূষণ এই দুটো তো ইন্টিগ্রেটেড একটা আইটেম সুতরাং একটাকে বাদ দিয়ে একটা ডিসকাস করা যাবে না ঢাকা চতুর্দিকে যদি আমি দেখি তাহলে এই যে দখল দূষণটা কিন্তু একটার সাথে একটা কো রিলেটেড মানে যেটা দখল হচ্ছে সেটা কিন্তু দূষণই মানে সলিড দূষণ সুতরাং এখানে দূষণের যে চিত্রটা দখল এবং দূষণের সেই চিত্রটা সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ পারসেন্টের মতো এটা যে ট্যানারি আমাদের দূষণ করত সেটা কিন্তু সাবারে শিফট হয়ে যাচ্ছে বা গিয়েছে এখনও এটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নিয়ে অনেক ধরনের ডিসকাশন আছে অনেক বলা হচ্ছে ধরছরি নদী নতুন করে দূষিত হচ্ছে কি না সুতরাং আমরা মনে করি যে তিরিশ পারসেন্ট হতো আমরা কন্টেন করলাম বুড়িগঙ্গাকে অ্যানাদার ফিফটিন টু এইটিন পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের সলিড ওয়েস্ট যেটা আমাদের হিউম্যান ওয়েস্ট যেটা আমাদের ওয়াসা যেটা নিয়ন্ত্রণ করার কথা অথবা আমাদের এসটিপি থাকার কথা বাসাবাড়িতে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য অথবা আপনার সেফটি ট্যাঙ্ক থাকার কথা সেটা কিন্তু আনট্রিটেড অবস্থায় নদীতে চলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ ওয়াসা নিতে পারিনি একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এসটিপি আছে যেটা আমাদের পাগলাতে এটাও সেমি কার্যকর আরও অনেকগুলো হবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আন্ডারে একটা প্রজেক্ট আছে ইট উইল টেক টাইম দুই হাজার সাল পর্যন্ত কিন্তু লেগে যাবে তারপরে এর মধ্যে তো আমাদের ঢাকার জনসংখ্যা আরও বাড়বে তাহলে কি হবে সুতরাং এটা একটা খুব কমপ্লেক্স একটা ইস্যু আর বাকি যেটা আছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কল কারখানা আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ডাইন ফ্যাক্টরি এগুলো থেকে কিন্তু ফর্টি পারসেন্টের মতো ওয়েস্ট যাচ্ছে টোটালি আনট্রিটেড অবস্থায় আর আমাদের যে সলিড ওয়েস্টটা বাকি রইল বিল্ডিংয়ের যে সমস্ত আনট্রিটেড ম্যাটেরিয়াল অথবা গ্লাস প্লাস্টিক অথবা পেপার এ তিনটা আইটেম এগুলো কিন্তু আমাদের বাসাবাড়ির থেকে একবারে মানে জওয়া খিচুড়ি হয়ে যে মানে এগুলো যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে এগুলো আমি মনে করি বহির্বিশ্বের মতো বা উন্নত বিশ্বের মতো এই যে টোটাল সিস্টেমটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের রিসাইকেলিং প্রসেস না যাওয়া পর্যন্ত এটা আয়দের ইট উইল গো টু সাম ডাম্পিং স্টেশন অথবা ইট উইল গো টু দ্য রিভার এছাড়া তো উপায় নাই আপনার ট্রাকে নিয়ে গেলো বাসার থেকে যাবে কোথায় হেস টু গো টু সামওয়্যার এবং সে যাবে শর্টকাট ওয়েতে যেখানে কাছাকাছি পায় সেখানে আবার সেকেন্ড ট্রিপটা সে দিবে সেটি হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা অতএব সিটি কর্পোরেশন যেহেতু ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য দায়ী আমাদের চারটা সিটি কর্পোরেশন ঢাকাতে গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ এই চারটা সিটি কর্পোরেশনকে এই সবগুলি কিন্তু আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এলজি লোকাল গভর্নমেন্ট লোকাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে একটা মন্ত্রণালয় আন্ডারে এটার সুবিধা আছে সুতরাং আমি মনে করি খুব তাড়াতাড়ি একটা একটা কার্যকরী কিছু করে এই সমস্ত এই যে তিন চারটা ক্যাটাগরির আইটেম এগুলোকে রিসাইকেল অ্যান্ড দেন মেক ইন্টু প্রোডাক্ট প্লাস্টিকটা আবার প্লাস্টিক একটা প্রোডাক্ট হয়ে যাবে পেপারটা পেপার হয়ে যাবে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালটা রিসাইকেল হবে বিল্ডিংকে কাজে লাগবে তাহলে তো নদীতে কোনো কিছু যেতে পারে না এইটা না করা পর্যন্ত দিস প্রবলেম উইল রিমেইন এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য আর আপনি যেটা দখলের কথা বললেন এই দখলের চিত্র তো আমাদের মানসিকতার সমস্যা আমি যেটা মনে করি এবং এটা মানসিকতার উত্তরণ আমাদের ঘটানো খুবই মুশকিল আমরা যদি আমাদের অন্তর থেকে আমাদের দেশাত্মবোধ মমত্ববোধ এবং প্যাট্রিয়েট না হই তাহলে আমাদের নদী দখল করা তো আসলে একটা ক্রাইম এটা ক্রাইম এবং ক্রাইমের জন্য যথাযথ পানিশমেন্ট এনশিওর করতে না পারলে এই ক্রাইম ধীরে ধীরে বাড়বে যেটা আমরা করছি সেটা হলো শর্ট টার্ম সলিউশন হিসাবে আমরা নদীকে ফেন্সিং করে দিতে চাই নদীর পার যেখানে নদীর পার নদীর লিমিট আমরা জানি যে নদীর ডান পার বাম পারে কোথায় তার সীমা এই সীমা রেখাটাকে আমরা নিশ্চিত করে যেটা আমরা করছি বিআডাব্লিউটি এর আন্ডারে সেটা হলো আমরা ফেন্সিং করে দিতে চাই ইতিমধ্যেই ঢাকার চতুর্দিকে আপনি গেলে দেখবেন অনেক জায়গাতেই বিশ কিলোমিটারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোকে ফেন্সিং করে গার্ডেড করে দেওয়া হয়েছে এগুলো কিন্তু আর দখল হচ্ছে না 
এবারই আমরা আরও একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি যেটা অ্যানাদার ফিফটি কিলোমিটার আমাদের ঢাকার চারটা নদীকে আমরা ফেন্সিং করে দিব অর্থাৎ নদীর পার বাধাই হবে উপর দিকে ওয়াকওয়ে হবে রেলিং হবে এবং তারপর হচ্ছে নদীর পিলার এর মধ্যে আর তো আসার সুযোগ নেই এই ফিফটি কিলোমিটার হলে আমাদের হলো টোটাল সেভেন্টি কিলোমিটার কিন্তু ঢাকার নদী তো একশো দশ কিলোমিটার দুই পার যোগ করলে হবে দুশো বিশ কিলোমিটার তো সত্তর থেকে দুশো বিশ কিলোমিটার যদি আমি বিয়োগ করি কিলোমিটার আরও দেড়শো প্লাস কিলোমিটার যেটা রয়ে যাবে সেটাও কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আছে সেগুলো একটু কম ঝুঁকিপূর্ণ তবে বাট আমি মনে করি ঢাকার চতুর্দিকে একটা সার্কুলার রিং রোড এবং ওয়াকওয়ে এবং বনায়ন করে দিলে এই যে একটা অরাজকতা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে সুমনভাই যে কথাটা বললেন যে আদি বুড়ি গঙ্গা কেন ডিসির আন্ডারে বিআরডাবলটি আন্ডারে না আপনি দেখেন বাংলাদেশে টোটাল আটাইশটা হচ্ছে নদী বন্দর নদী বন্দরের কিন্তু একটা অক্ষাংশ দ্রাঘি মাংস দিয়ে এটার প্যারিফেরি ঠিক করা থাকে এবং একটা গ্যাজেট হয় এই আটাইশটা নদী বন্দর ঢাকা সহ যে কয়েকটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলি কিন্তু বিআরডাবলিউটি এর এক্তিয়ারভুক্ত অথচ অন্যান্য সবগুলো জায়গা বা ভূমি বা নদী সব কিছুর মালিক হচ্ছে আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমগ্র বাংলাদেশের সকল ডিসি হচ্ছে ওনাদের কনজারভেটর ওনার কিন্তু মালিক ভূমি বা জমির বা নদীর মালিক কিন্তু ডিসি ডিসি যেটা করেন বিআরডাবলিউটি এর অধীনে যে সমস্ত নদী বন্দরগুলা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে সেইগুলি সাময়িকভাবে আমাদেরকে হস্তান্তর করেন ফর প্রোটেকশন অ্যান্ড প্রিজারভেশন কিন্তু মালিক কিন্তু সমস্ত সমস্ত নদী এবং জমি সব মালিক হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় আমরা হচ্ছে টেম্পোরারি গার্ডিয়ান টু গার্ড দি আমি যেটা বলি সেটা হলো একটু ব্যাখ্যাটা একটু ক্লিয়ার করি বাংলাদেশের সকল নদীর দেখার দায়িত্ব বিআরডাবলিউটি এর না এটা একটু পরিষ্কার হওয়া উচিত এবং এখানে কিন্তু নদী শাসন করে নদী রক্ষা করে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমরা বিআরডাবলিউটি আমরা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এল জিডিও কিছু খাল সংস্কার করছেন সুতরাং আমরা কিন্তু টেম্পোরারি হচ্ছে কাজগুলো করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কিন্তু মূল দায়িত্ব কিন্তু রয়ে যায় ডিসি এবং আপনাদের হচ্ছে নদী বন্দর কেন্দ্রিক বন্দর কেন্দ্রিক যেখানে নদী বন্দর নাই সেই জায়গায় নদী আদিপুরি গঙ্গা চ্যানেল হচ্ছে এই লিমিটের বাহিরে আমরা একটা পরামর্শ দিয়েছি যে এই আদিপুরি গঙ্গাটা যেহেতু ঢাকার সার্কুলার ওয়াটারের মধ্যে সম্পর্কিত এটা পোর্ট লিমিটের ভিতরে নিয়ে আসা হোক পোর্ট লিমিটেড গ্যাজেটটা যদি সংশোধন হয়ে যায় তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই এবং ডিসি আর কোনো এখানে এখানে নাক গলাতে পারবে না এটা হচ্ছে বিষয় জি ঠিক আছে আমরা শেষ করি আপাতত একটু বিরতিতে যাই প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পরে ফিরে এসে আবারও কথা বলবো এই প্রসঙ্গে বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টক্স অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম নৌ নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আমরা মোটামুটি শেষ দিকে চলে এসছি আলোচনার তো একটা জিনিস একটা প্রসঙ্গে একটু আনতে চাই আলোচনায় সেটি হচ্ছে আপনি বলছিলেন একবার যে চট্টগ্রাম উপকূলে যে ঘূর্ণিঝড় মোরা নামে ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে এবং আগামীকাল সকালে বা দুপুরে যে কোনো সময় এখানে আঘাত আনতে পারে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আপনি বলেছেন যে সকল নৌ পরিবহন মানে লঞ্চ বা নৌ যান পরিবহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটু আরও কিছু বলার আছে কিনা নিশ্চয়ই আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয় আছে মানুষের আমরা যেটা করছি ভবিষ্যতে সেটা হলো প্রত্যেকটা নৌযানে আমি আগেই বলেছি আমাদের নৌযানগুলো কিন্তু সেভাবে সক্ষম না দুই অর্থে একটা হচ্ছে তাদের ক্যাপাসিটি যেটা একটা ঘূর্ণিঝড় আসলে ওটা কোন দিকে ট্র্যাকিং করে বোঝা এবং এটাকে অনুধাবন করা এবং ইন্টারপ্রেট করা এর করার জন্য যেমন জাহাজের দুর্বলতা রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে যারা চালক তাদেরও দুর্বলতা রয়েছে যারা চালক তারা অধিকাংশই কিন্তু প্রশিক্ষিত না এবং এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিআরডাবলিউটি আমরাই প্রথম এবার ইন্টারনাল রুটে আমাদের তিনটা ট্রেনিং স্টাবলিশমেন্ট আমরা করতে যাচ্ছি একটা ইতিমধ্যেই কমপ্লিট আর দুইটা কমপ্লিট হওয়ার পথে এটা হলে পরে আমরা সমস্ত যারা চালক যারা অপারেটর ড্রাইভার এবং মাস্টার তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষিত করে তারপর আমরা লঞ্চে বা জাহাজে দিতে চাই এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে যেন প্রশিক্ষিত জনবল ছাড়া কোনো জাহাজ চালানো সম্ভব না হয় তাহলে কিন্তু আরও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে আর ঘূর্ণিঝড়ের যে বিষয়টা আপনি বললেন আমরা আবহাওয়া অধি অধিদপ্তরের সঙ্গে প্রতি প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে যে ইনফরমেশনটা পাই এটা কিন্তু এখন মোবাইলে আমরা সবগুলো ট্রান্সমিট করছি প্রত্যেকটা জাহাজের মোবাইল নাম্বার আমাদের কাছে থাকে মাস্টারের এবং এগুলো আমরা ট্রান্সমিট করে ওনাদেরকে জানাচ্ছি যে এই জায়গায় ঝড় আসছে তোমরা এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও এবং এবারই প্রথম আমরা যে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে প্রজেক্টের কথা আমরা প্রথমে বলেছিলাম ঢাকা চট্টগ্রাম মেইন করিডোরে মেঘনা নদীতে আমাদের ছয়টা শেল্টার স্টেশন আমরা করতে চাচ্ছি যেখানে জাহাজ যদি বন্দর থেকে ছেড়ে আসে বা কোনো ঘাট থেকে ছেড়ে আসে 
রাস্তার মধ্যে বা পথের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনায় বা বিপদে পড়তে পারে বা আশঙ্কা করে যে একটা ঝড় আসছে তার যাওয়ার জায়গা নেই তাহলে এই সমস্ত শেল্টার স্টেশনে সে যেতে পারবে এটা আমরা এবারই করে দিচ্ছি এবার হয়তো আমরা পারবো না এটা আমাদের করতে এক এক বছর সময় লাগবে এই ছটা শেল্টার স্টেশন আমাদের কিন্তু ঢাকা চট্টগ্রাম যে মেঘনা নদী মূল নদী এবং বরিশাল এখানে ছয়টা স্পট হট স্পট আমরা আইডেন্টিফাই করেছি এটার চূড়ান্ত যে স্থানগুলি আমরা মালিক সমিতির সাথে আলোচনা করে এটা নির্বাচন করব ওনারা যেখানে যেখানে চান সেখানে আমরা এই ছয়টা আধুনিক এটা হচ্ছে শেল্টার স্টেশন এখানে জেটি থাকবে ঘাট থাকবে ওয়েটিং শেড থাকবে টয়লেট কমপ্লেক্স থাকবে জাহাজ যেন ভিত পন্তুন থাকবে গিয়ে জাহাজ ভিড়তে পারে ঝড়টা অতিক্রম করা না পর্যন্ত বিপদ সংকেত নিবিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত জাহাজ নিরাপদে থাকবে এই ব্যবস্থাগুলো কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এখন গ্রহণ করেছে আচ্ছা জি অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারও একটু সুমন আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে যে আপনি বলতে যাচ্ছিলেন তখন দূষণের প্রসঙ্গ যদিও সেই আলোচনাটি হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই দুর্ঘটনার সঙ্গে আরও যে সব বিষয়ে সম্পর্কিত একটা বড় অভিযোগ আছে সেটি হচ্ছে যে চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতি এবং এই সব রাজনৈতিক প্রভাব এইসবের বিষয়ে কি আপনি কিছু দেখেছেন কাজ করতে গিয়ে হ্যাঁ কাজ করতে বিশেষ করে আমরা যখন দেখলাম নৌপথে সিকিউরিটির জন্য নৌপথের কোনো পুলিশ ছিল না আগে এখন যেমন নৌ পুলিশ সেটি আমরা দীর্ঘদিন থেকে নানানভাবে বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের নৌপথে পুলিশ দাও কারণ যে কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই নিরাপত্তার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে কিন্তু নদীতে নৌ পুলিশ আসলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এরা ভালোভাবে দেখাশোনা করতে পারবে তো সেই ডিপার্টমেন্টটা হয়েছে সাতশো কতজন লোক দিয়ে শুরু করেছে তাদের এখনও কোনো বিল্ডিং নেই তারা কোথায় বসবে তাদের কোনো চেয়ার নেই টেবিল নেই তাদের কোনো যা প্রয়োজন সেই টুলসগুলো নেই না থাকার কারণে ও কোনো রকমের আমরা দেখলাম নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষা নদীতে মেঘনা নদীতে যে নৌ পুলিশরা কাজ করছে কিভাবে যেই নৌকায় করে তারা ডিউটি দিচ্ছে তার থেকে দ্রুত যান চলে যাচ্ছে ফলে সে চাইলেও কিন্তু ওই দুর্বল নৌকা দিয়ে ওই নৌকাটাকে ধরা সম্ভব হচ্ছে লঞ্চকে ধরা ধরা লঞ্চকেও ধরা সম্ভব হচ্ছে না এই ধরনের তাদের লিমিটেশান আছে আবার কখনো কখনো দেখি যে কিছু অসৎ বিষয় কিছুদিন আগে আমরা একটা টেলিভিশন চ্যানেলে দেখেছি যে দিনভর ওরা তা খুঁজে বেড়েছিল সেটি হচ্ছে যে নৌ পুলিশ বিভিন্ন রকমের রাতের বেলা যেমন বলগেটগুলো যায় যেগুলো খুব বিপজ্জনক চলার কথা না তারা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বলগেটগুলো চলতে দেয় কিংবা দিনের বেলায় ছোট ছোট যেগুলো নিষেধ আছে সেই সমস্ত জায়গা থেকে অবৈধভাবে টাকা নিচ্ছে তো তাতে করে আবার আমাদের খুব গায়ে লেগে যাচ্ছিল এই কারণে যে আমরা এত আদর আদরের একটা প্রতিষ্ঠান এটা একটা পছন্দের একটা প্রতিষ্ঠান চাইলাম সেটা পেলাম তারাও যদি সব অন্য পুলিশদের মতো বদনাম হয়ে যায় তখন এটা আমাদের কাছে ভালো লাগে না তো সেটা একটা দেখার বিষয় এটা দেখা উচিত আর নৌ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নৌ পুলিশ তো রইলই পার থেকে এবং মূল অফিস থেকে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হচ্ছে এগুলো এগুলো তো রইলই যাত্রীদের আসলে সচেতন হওয়া আরও বেশি দরকার আছে কারণ যে বিশেষ করে যে ভিড়টা ঈদের আগে তৈরি হয় আমাদের কাছে মনে হয় কি যে ঈদের আগে বাংলাদেশে এটা বিশেষ করে খুব বেশি লক্ষণীয় যেমন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কিন্তু বিল্ডিং থেকে শুরু করে গাড়ি থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু আছে কিন্তু ঈদের আগে দেখা গেল এমন কি আপনার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ইভেন বিআরটিসিও ঈদের আগে বন্ধ করে দিয়ে তারা অন্য আরেক গাড়িতে চড়ে বাড়িতে যাচ্ছে তো আমাদের কাছে মনে হয় এইটা কেন হয় না যে সিটি কর্পোরেশনের যে কয়েকজন যারা বাড়িতে যায় সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি আছে বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রণালয় নিজস্ব গাড়ি আছে সেইগুলো গ্যারেজের মধ্যে তালা মেরে তারা যখন সবাই মিলে যখন লঞ্চ ট্রেনে বাসে যে একটা ভিড় তৈরি হয় সেটি সেটি তো একটু ভাগও করে দেয়া যেতে পারে যেমন এবার শুনছি আমরা বিআরটি ডাব্লিউটি এর বিআরটিসির বাস সেই বাসটা সার্ভিস দিবে তো যার যার প্রতিষ্ঠানের বাস বা গাড়ি দিয়ে যদি তাদের মানুষগুলোকে বাড়িতে ঈদের সময় পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হয় তাহলেও কিন্তু কিছুটা ভিড় কমে জি আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা মোটামুটি শেষ দিকে চলে এসছি অনুষ্ঠানের জনাব মোজাম্মেল হোক আপনার কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে নৌ দুর্ঘটনা ইদানিং কম ঘটছে এটি খুবই স্বস্তির কথা কিন্তু এর আগে যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে আমরা দেখেছি সরকারের তরফ থেকে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং কোনো দিন সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে আসে না আমরা জানতে পারি না এর কারণটি কি না যে কোনো দুর্ঘটনার সাথে সাথে সাথেই একটা মন্ত্রণালয় থেকে একটা কমিটি গঠন করা হয় এবং এটার মূলত দায়িত্ব হচ্ছে ডিজি শিপিংয়ের এটা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এখন নৌ পরিবহন অধিদপ্তর নামে নামকরণ হয়েছে ওনারা কিন্তু কমিটির এই স্টাডিটা করেন অথবা এটা তদন্ত করেন সেখানে আমাদের একটা প্রতিনিধিত্ব থাকে তবে এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে এটা আরও ট্রান্সপারেন্ট হওয়া উচ
সেটা অন্যান্য বিশ্বে যেরকম ট্রান্সপারেন্ট হয় আমাদের এখানে ওয়েবসাইট এখন আছে আমাদের একটা ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সুতরাং এটা কিন্তু সামারিটা সব কিছু না হলেও যেটা পরামর্শটা এবং যেটা সুপারিশটা এটা জনসমক্ষে আসা উচিত এটা যেহেতু আমাদের মিনিস্ট্রি আন্ডারে অন্য একটা ডিপার্টমেন্ট দেখেন এটা আপনি যে ভারত পরামর্শ দিয়েছেন এটা আমি আমাদেরকে জানাবো যেটা কিভাবে আরও জবাবদিহিতার জবাবদিহিটা আরও আরও বাড়ানো যায় তবে আমি যেটা শেষ করার আগে শেষ কথা বলতে চাই সেটা হলো যে নৌ নিরাপত্তা নিয়ে আমরা যতই বিশ্লেষণ আলোচনা করি না কেন এটা কিন্তু আলটিমেটলি ইট লিস্ট ডাউন টু ইন্ডিভিজুয়াল এটা আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি সবাই যদি মনে করেন যে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে এবং লঞ্চগুলো বিশেষ করে নৌ নিরাপত্তার স্বার্থে যে সমস্ত ব্যবহার করছে ঈদের মধ্যে যে সমস্ত লঞ্চগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি কিন্তু সমসাময়িক সময় দৈনন্দিন যে সমস্ত লঞ্চ ব্যবহার হচ্ছে সেগুলোই কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে ওটা একটা ট্রিপ দিত সে ডাবল ট্রিপ দিচ্ছে বা ট্রিপল ট্রিপ দিচ্ছে সুতরাং এখানে অনেকগুলো বিষয় এখানে পর্যালোচনার বিষয় যে এখানে আমাদের যে সমস্ত অন্যান্য সময় ষাট থেকে সত্তর হাজার যাত্রী পরিবহন করা সক্ষম একটা একটা ফ্লিটের বা লঞ্চগুলোর তারা কিন্তু পাঁচ থেকে সাত লক্ষ যাত্রী বহন করছে দৈনিক এই যে একটা দ্বিগুণ তিন গুণ বা দশ গুণ যাত্রী বহন করার ক্যাপাসিটি কিন্তু আমাদের নেই এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটাকে কিভাবে আরও সুগমভাবে রিঅর্গানাইজ করা যায় আমি যেটা আগেই বললাম যে ধারাবাহিকভাবে ছুটিগুলোকে লিমিট করে দিয়ে পর্যায়ক্রমে যদি আমরা লট বাই লট পাঠাতে পারি তাহলে একটা সমাধান হতে পারে বাড়িতে যাওয়ার আগ্রহটা কমাতে পারে কমাতে পারবে না সেটা তো সমাধান না কিন্তু এটাকে কেউ হয়তো মনে করেন যে ক্যালেন্ট ফ্যামিলিটা গাছ পাঠিয়ে দিলেন নিজে পরে গেলেন সেভাবে অর্গানাইজ করতে পারে এবং বিশেষ করে যেটা আগেই বললাম আমি আবার রিকোয়েস্ট করতে চাই আপনাদের মাধ্যমে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন যারা শ্রমিক নিয়ে ডিল করেন তাদের শ্রমিকদেরকে ওনারা দশ দিন ব্যাপী একটা স্টেগার্ড করে যেন ছুটি পাঠান সবাইকে একসঙ্গে না পাঠিয়ে যদি পর্যায় করে পাঠান তাহলে আশা করি নিশ্চয়ই শ্রমিক মালিকরা আপনাদের পরামর্শ আমলে নেবেন কারণ মানুষের জীবনের চেয়ে মূল্যবান তো আর কোনো কিছুই নয় যাই হোক আমাদের সময় আজকে একদমই শেষ আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি এবং প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এবং আবারও বলে রাখি এই আলোচনার সার কথা হচ্ছে যে আপনারা যারা আমরা যারা যাত্রী হিসেবে নৌপথে যাতায়াত করব লঞ্চে জাহাজে উঠব আমরা যেন নিজেরা অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে না উঠি এবং নিজের জীবনের মূল্য যেন নিজে অন্তত বুঝি এই আশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন শুভরাত্রি